Uf, ha tardado un poquillo, pero bueno, por fin está listo. Vamos a mostraros ahora que tenéis el Android listo para trabajar y el Android Studio lo tenéis todo cargado. ¿Cómo podríamos hacer para ejecutar en cualquier momento el juego? ¿vale? Me gusta enseñarlo siempre al principio porque así si en algún momento alguien quiere enseñarlo a alguien o quiere llevárselo al móvil o lo que sea, es muy fácil. Como veis tenéis tres proyectos aquí, en mi caso son tres, a lo mejor vosotros tenéis más, depende de lo que queráis. Uh, inicialmente tendréis que tener un proyecto llamado Core, que ese se crea siempre. Este es el que va a tener el código del juego, pero el código independiente de la plataforma, es decir, el juego va siempre aquí, en Core. Y luego el resto de proyectos lo que son, son los lanzadores, lo que hacen es convertir el proyecto Core eh, y hacer que funcione en cada una de las plataformas. Y tienen distintas librerías para hacer que funcione el mismo código en cada una. Por ejemplo, deberíais tener el proyecto de Android, porque si no, poco desarrollo para Android vais a hacer, donde tenéis también un lanzador para Android, que no es más que una aplicación, que lo que hace es eh, como si fuese una actividad más. Te inicializa el juego y te lo pone en pantalla completa como si fuese cualquier otra aplicación de Android. También deberíais tener el proyecto de escritorio si lo habéis marcado como yo, ya os dije que es mucho más cómodo probarlo así que con emuladores y también el proyecto de escritorio lo que tiene es un main estándar que también es un lanzador que recibe el main game y lo muestra en una ventanita en vez de en pantalla completa. Existe una carpeta aquí bastante curiosa llamada Assets, que bueno hay más carpetas evidentemente, está la carpeta Res como en cualquier aplicación de Android y está la, librería de libre, la, la carpeta librerías perdón que tiene pues eso las librerías para, para Android. Pero hay una carpeta aquí llamada Assets que llama un poco la atención. Esta carpeta es muy importante que la recordéis en todo momento porque es aquí donde hay que dejar los recursos de nuestro juego, como las imágenes o las músicas o lo que sea que queramos usar. ¿vale? Tiene que estar en Android porque desgraciadamente no existe otra forma de compilar el proyecto Android manteniendo los recursos en otra parte. Así que tiene que estar aquí y lo que hace el resto de proyectos es que siempre tienen que apuntar a la carpeta Assets para que sepan encontrar las imágenes por su propia cuenta porque si no, no sabrían. Esto es importante porque si en algún momento falla vuestro juego y no abre y no sabéis por qué y os dice que no puede encontrar las imágenes, seguramente sea porque no esté configurada correctamente la carpeta Assets. Cuando lo ejecutemos en el escritorio vais a ver que esto es un problema. Por el momento vamos a ver cómo podríamos ejecutar esto en cada plataforma. En el caso de Android es bastante fácil porque el Android Studio ya nos pone una configuración de Android aquí arriba. Veis en el desplegable este que podéis abrirlo y tenéis configuraciones. Si simplemente le damos al botón del Play nos eh, preparará el entorno y nos preguntará si queremos ejecutarlo en un móvil físico, si lo hemos enchufado, si queremos ejecutarlo en un emulador, que también es más conveniente porque se muestra en la pantalla y ya está. Yo le doy a Launch Emulator, eh, elijo Nexus, eh, Nexus 5, tengo dos emuladores instalados, no sé por qué, pero bueno, son iguales, y simplemente dándole al botón de OK se abre el emulador. Encender este emulador va a llevar un tiempecito porque tiene que cargar todas las cosas y tiene que preparar el sistema. Afortunadamente este emulador es x86 así que es mucho más rápido que un emulador ARM y tiene bastantes librerías por debajo para hacer que vaya rápido, pero aún así tarda lo suyo en encenderse, casi como un teléfono Android de verdad, que tampoco es que tarde un poco en encenderse precisamente. Pero bueno, una vez que lo tengamos encendido, que ya veis que tampoco es tan lento, si arrastramos hacia arriba se nos mostrará eventualmente la aplicación de nuestro juego. No sé si... Aquí la tenemos, ya en Dai. Y como veis aquí, pues aparece el, el juego, ¿vale? Aparece tumbado porque el juego inicialmente está configurado para que se ejecute en horizontal. Y personalmente no sé cómo se gira el móvil porque no suelo usar el emulador. Porque yo lo que suelo hacer y lo que os voy a enseñar es a usar el proyecto de escritorio, así que cierro el emulador y lo que vamos a hacer ahora es, simplemente no entiendo nada de todo esto, mostrar cómo ejecutarlo en escritorio y alguno dirá, ah, esto es muy fácil, escritorio, es una aplicación de Java más, a ver si esto se calla, simplemente le damos a run y, y ya está, ¿no? Bueno, pues ahora vais a ver que no, que va a fallar por lo que os he dicho hace un minuto, porque tenéis que configurar la carpeta assets para que sepa dónde está y que por defecto no lo sabe. Así que lo que tenéis que hacer es, afortunadamente cuando le dais a Run, se crea una configuración, veniros aquí a Edit Configurations y modificar la configuración de escritorio. ¿vale? Todo está muy bien, pero lo único que hay que cambiar es aquí el Working Directory, que tenéis que ponerlo con la del proyecto Android, que sería simplemente añadiendo barra Android, barra Assets al final. ¿vale? Con esto sabe ubicar la, las rutas de las imágenes, porque son todas relativas, y tenéis que decirle que están a partir de aquí, porque si no, él no se va a dar cuenta. 
Le podéis cambiar el nombre si queréis, ya que estamos, pero tampoco eh, es algo que no podamos tocar. Podemos tocar todo lo de aquí y simplemente le damos a OK. A partir de ese momento, dándole a Run, ya funcionará bien. Y ya digo que esto es más conveniente porque como se muestra una ventana que no depende de emuladores ni nada por el estilo, pues simplemente podéis trastear con esto, podéis tocarlo, podéis incluso hacer juegos para ordenador con el teclado y todo lo demás. Pero bueno, que con esto al menos funciona. Y lo bueno de esto es que ya en cualquier momento lo podéis ejecutar si os apetece en el móvil, llevaroslo, enseñárselo a un amigo, que eso siempre mola al principio, decir, mira lo que estoy haciendo y enseñárselo, así que quiero que conozcáis esto desde el primer momento.